देखो मेरा तो वहाँ आगे दिन बचने बिरोधी था पड़ान समय बचने टूथ भैलू को बेर करते हैं देखिए दिए छकटार माध्यम छकटा आज को रेखे देखो आज के तुम्हारे बचन दिए दी कि सत्य मूल्य टूथ भैलू बेर करते हैं से देखिए दीची आगे दिन तो आईओ बचन दिए देखे आज के तुम्हारे बचन दी मैं जो एम बचन देवा से क्यों सत्य मूल्य बेर कर देखिए दीची देखो एखे हमें एक बचन लिखे ये तुम्हारे प्रश्न आसे जो को व्यवसायी नय शख ये एक बचन दिए रखी इनभार्टर तुम मध्य रही है एट कि बचन एट ओ बचन तै तो बचन ये प्रश्न आरकम बचनटी जो सत्य है तब एर सम्पर्कित बिुद्ध बचनगुल सत्यता और मिथ्यार्थ सम्पर्क तुम कि जाने प्रश्न आसे जेको एक बचन दिए देवे एखे हमें ओ बचन नहीं दीते आई जा हक एक बचन दिए देवे बोले देवे से सत्य सत्य हल एबारे सम्पर्कित बिुद्ध बचन जगू आज है तर सत्यता मिथ्यार्थ सम्पर्क तुम कि जाओ हाँ एबारे ओर सरुद्ध सम्पर्कित बचन ठीक ही होते ए होते एक इ होते आई होते एक एक बिोधी तो एक एक रकम आज एबार ओर ए सम्पर्क ये ओ बचन लिखे को व्यवसायी ना शख एटे जो ए करी तो हमें क्यों हमारे उद्देश्य विधेयटा तो एक ही रखते हैं तेल एखे व्यवसाय लिखी एखे शख लिखल और ये बिोधिता जीते कर पाल्टे देव हय गुण कर दिल एखे परिमाण है सकल यही हलो ए बचन एखे को व्यवसायी नय शत आखने सकल व्यवसायी है शत मैं ओर साथ बिोधिता सम्पर्क है तर मैं जेहतु ओ बचन देव आदमी बद बी तीनटे के बेर करते तो एवे एर सा ग बाकी रही कि इ इ बचने आज देखो ओ बचने को व्यवसायी नय शत आ बचने की लिखब वसायी नय शत य बचन एबर आकटा कि सम्पर्क होते आई बचन हाँ तो आई बचने की लिखब कोवसायी है शत तेल ये तीनटे बिोधिता हमें ओ बचन साथ पे तै तो एबारे साथ सम्पर्क क्यों है ओ बचन साथ बचन सम्पर्क क्यों होते ये परिमाण आलदा देखते आंशिक विशेष शिकार करा समग्र और ये गुणे पार्थक्य रही है तेल गुण और परिमाण जो दुटो पार्थक्य था होते सम्पर्क बिुद्ध बिोधिता तै तो एखानटा लिखते है ओ बचन साथ रखम कर लिखे ओ बचन साथ बचने बचन टाइम कीसर पार्थक्य रही है देखो ओ आने विशेष बचन एक मान सामग्रिक बचन को मान पार्थक्य आज गुण पार्थक्य नहीं तेल परिमा पार्थक्य हम इटा कि बचन साथ बचन परिमाण मान असम तसम बिरोधित सम्पर्क रही है आगे शुदुम्र बिोधित सम्पर्कगुल लिखे नीब तरपर ओ रही है और आई रही है ओ मान एखे आंशिक शिकार कर अस्वीकार कर आंशिक शिकार कर तर मैं युटर मध्य कि आधीन बिोधित बचन ओ आई बचन मध्य प्रश्न की छो देखो ये कोवसायी नय शत यचनटर 
সত্য আছে হ্যাঁ কিন্তু কি আছে প্রশ্নটা আসলে এর সাথে সম্পর্কিত বিরুদ্ধ বচনগুলো তাহলে বিরুদ্ধ বচনগুলো আমরা পেয়ে গেলাম এই যে ও এর সাথে মানে চারটে তো বচন ওটা দেওয়া আছে তাহলে আর বাদ বাকি তিনটে বচন রইল এবার অন্যান্য তিনটে বচনকে আমরা কিসের সাথে মানে কোন কোন বিরোধিতার সম্পর্ক রয়েছে সেটা বের করে নিলাম ও ও এর সাথে এ সম্পর্ক বের করলাম কি বিরুদ্ধ বিরোধিতা ও এর সাথে ইয়ের সম্পর্ক কি হলো অসম বিরোধিতা ও এর সাথে আই এ হলো অধীন বিপরীত বিরোধিতা এই সম্পর্ক বিরোধিতার সম্পর্কগুলো পেয়ে গেলাম এবার বলতে হবে এই যে প্রশ্নটা রয়েছে বচনটি সত্য যদি হয় ও বচনটা তাহলে অন্যান্য বচনের সত্যতা মিথ্যাত্ব সম্পর্কে তুমি কি জানো তার মানে এই যে ও বচন যদি সত্য হয় তাহলে অন্যান্য বচনগুলো কি হবে এই ক্ষেত্রে তোমাকে এই চার্টটা ফলো করতে হবে এটা তোমাদের আগের দিনেই চার্টটা দেখিয়েছি তবু আমি আরেকবার করে তোমাদের দেখাচ্ছি কি বলেছিলাম কর্নার টু কর্নার বাদিক থেকে তোমরা বড় হাতের টি লিখবে আর এখানে নিচ থেকে বড় হাতের এফ লিখবে আর বাদ বাকি যে ওপরে ফাঁকা ঘরটা রইল ওপরে ফলস লিখবে নিচে টি লিখবে আর এখানে দ্বিতীয় ঘরে যে ফাঁকা রয়েছে এই যে টি এর আগে আগে ফলস লিখবে আর এফ এর পরে টি লিখবে আর তারপর এখানে কি বলেছিলাম দুটো এই চারটে ঘর যে ফাঁকা রইল ডাউট লিখে দেবে ঠিক আছে এবার আমরা কি বলেছি যে বচনটা দেওয়া রয়েছে সত্য বচন দেওয়া আছে তাহলে ও যদি সত্য হয় তাহলে এ কি হবে তাই তো ও যদি সত্য হয় এই যে ও সত্যতার ঘর ও যদি সত্য হয় তাহলে এ কি হবে এ হয়ে যাবে মিথ্যে তাই তো তাহলে এই সম্পর্কটাকে আগে লিখতে হবে ও বচনের সাথে এ বচনে বিরুদ্ধ বিরোধিতার সম্পর্ক রয়েছে হ্যাঁ সুতরাং এটা লিখবে সুতরাং ও সত্য হলে এ মিথ্যা হবে এটা লিখতে হবে ঠিক আছে কিংবা পুরো বচনটা লিখেও লিখতে পারো যে কোনো কোনো ব্যবসায়ী নয় সৎ এই বচনটি যদি সত্য হয় তবে সকল ব্যবসায়ী হয় সৎ এই বচনটি মিথ্যা হবে পুরোটাও লিখতে পারো আবার এটাও লিখতে পারো যে ও বচনটি যদি সত্য হয় তাহলে এ বচনটি মিথ্যা হবে কিংবা এটাও লিখতে পারো যে ও বচনের সাথে বিরুদ্ধ বিরোধিতার সম্পর্কযুক্ত বচনটি এই ও বচন যদি সত্যি হয় তাহলে ও বচনের সাথে বিরুদ্ধ বিরোধিতার সম্পর্কিত বচনটি মিথ্যা হবে যেটা খুশি লিখতে পারো ঠিক আছে এটা লেখাটাই সহজ হবে এবারে ও এর সাথে ইয়ের সম্পর্ক কি দেখো ও বচন যদি সত্য হয় তাহলে ই কি হবে ই হবে ডাউটফুল তাই তো তাহলে এখানে আমরা আগেই বের করে নিয়েছি ও এর সাথে ইয়ের সম্পর্ক অসম তাহলে এখানে লিখতে হবে ও বচনের সাথে ও বচন যদি সত্য হয় তবে ই হবে সংসয়াত্ম ঠিক আছে ডাউটফুলে বাংলা সংসয়াত্ম কেটে লিখবে ঠিক আছে তাহলে ও বচন জানোই তোমরা যদি ও বচন সত্যি হয় মানে কিছু কিছু যদি সত্যি হয় তাহলে কি আমরা পুরোটা সম্পর্কে জানতে পারি সেই জন্য যে হতেও পারে সত্যি না হতে পারে সেই কারণে ও বচন যদি সত্য হয় তাহলে আমরা বলতে পারি না যে এটা কনফার্ম হয়ে বলতে পারি না সে সত্যি কি মিথ্যা তাই জন্য এখানে তোমরা চারটেই দেখতে পাচ্ছ যে ও বচন যদি সত্যি হয় তাহলে ই এর ঘরে কি দেখতে পাচ্ছ সংসার থেকে তাই তো সেটাই লিখে দিতে হবে ও বচন যদি সত্য হয় তবে কি হবে সংসার ঠিক আছে এবার ও বচনের সাথে আই এর সম্পর্ক কি অধীন বিপরীত বিরোধিতা তাই তো এবার ও বচন যে ও বচন হচ্ছে কোনো কোনো ব্যবসায়ী নয় সৎ হ্যাঁ কিছু কিছু সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে আর আই বচনে কি বলা হয়েছে আই বচনে বলা হয়েছে কোনো কোনো ব্যবসায়ী হয় সৎ এই অধীন বিপরীত বিরোধিতা কী হচ্ছে দেখো এই যে ও বচন যদি সত্যি হয় তাহলে আই বচন কী হবে এটাও সংসার্থ এটা সত্যি হলে যে এটা সত্যি হবেই বা মিথ্যা হবেই এ কথাটা বলা যায় না সুতরাং এই ও যদি সত্যি হয় এখানেও এটা লিখবে ও বচন সত্যি হলে আই বচন তাহলে তোমাদের এই প্রশ্ন আসলে এইভাবে তোমাদের উত্তর করতে হবে ঠিক আছে এই চারটা কিন্তু করতেই হবে তোমাদের ক্লাসে তোমাদের আগের ক্লাসে আমি বলে দিয়েছিলাম এই চারটা না করলে উত্তরগুলো প্রথম তো বের করতে পারবে না সুতরাং এই এই ধরনের প্রশ্ন যখন আসবে তখন তোমাদের এইভাবেই করতে হবে প্রত্যেকটা স্টেপে বচন আসল যে বচনটা সেটা লিখতে হবে তার সাথে আলাদা আলাদা যে বচনগুলো রয়েছে সে বচনগুলো লিখে তার সাথে কি বিরোধিতার সম্পর্ক রয়েছে ওটা লিখতে হবে তারপর বচনটা সত্যি না মিথ্যা সেটা লিখতে হবে বুঝছে তাহলে কটা হলো এই একটা দুটো দুটো হচ্ছে তিনটে তার মানে তিনটে বচন বেরোবে একটা তো দেওয়াই থাকে আর তিনটে সম্পর্ক তোমরা বের করতে পারবে 
ठीक है ये एक टा पैटर्न गलो पुष्ट है आरे एक भाव आस्ते पड़े देखो ये टा के हमने जब हम शोधती धोरे नहीं अच्छी ये भावे पुष्ट ना आस्ते पड़े जे कोन एक टा बच्चन दिए जो दी मिथ्या है तेरे उन लोगों को शंभो के किजाने हाँ एक नाम एक टा ये बच्चन नहीं अच्छी देखो शॉकल मानुष है शोधते प आगे आम बोले नहीं थे कि ये बच्चों ने ये जो शॉपल मानुष और शोधते पुजारी डटने मिथ्या बात मिथ्या बात चुन हाँ एक बार एक लोग सेम एक ही भावे लिख बे शॉपल मानुष और शोधते पुजारी ये साथे बाकी रोल लोग की कि E I O एक तीन टेप बच्चों बाकी रोल लोग था ये तो ये बार ये देखो दीदा इतना नंबर तो ए शायद ये किस शंपुर को हबे ए बच्चों ने शायद ये बच्चों ने किस शंपुर को उत्तर पढ़े बीपोडी दूर दी था तो बीपोडी दूर दी था शंपुर को मैं जो एक लोग आगे लिखे ना बे शब्द शुमार आर ए शायद आई बच्चों ने क्या भावे कोनो कोनो अमी जामुन भावे कोर्ची तमुन कोडे कोडे ना अमी इन तो आगे खाता ही लिखी नहीं तो वहाँ दे कोडे कोडे देखा हुआ बोले फाका रखे जिला कोनो कोनो मानुष होए शोधते पूजन इट आई बच्चों ने लो एक बार ए शायद आई एक की शॉप को भावे ए बच्चों ने शायद आई बच्चों ने अशमो विरोधी तार शंपु कुरेज ये बड़े शते ओ ऐसा तो वो एक ही शंपुर पास है, ऐसा तो विरुद्ध विरोधी तो शंपुर पास। ठीक आज है एक बार विरोधी तो शंपुर को बोला मैं लिखे कर लाम। ए बड़े की बाला हुए थे जे ए बहुत चुनाव था शॉपल मानुष या शोधते पूजारी ये टाइप का मीठा बहुत चुन हाँ ए बड़े चार्ट टा फॉलो करो ए पता जे ए टा जो भी मीठा है ताहुले अमी उन लोगों की करो ए बहुत चुन मीठा इकन देखो ए बहुत चुन मीठा कौन कौन टा ए टा तो तो ए बहुत चुन जो भी मीठा ह तबे यह बे अच्छा और ये जो दी सॉरी एक मिनट में खंडा मीठा हो बे ये जो दी मीठा है तब ये हो बे शौंशत तो ये जो दी मीठा हो आई हो बे शौंशत तो और ये जो दी मीठा हो तब बे हो बे ऐ भावे तो हमारे प्रश्न आज वैक्टर में ही शोध तो दिया देखा ला वैक्टर में इतना दिया देखा ला ऐ भाई प्रत्येक टाव बच्चों ने शोध तो इतना दिया आस्ते बारे ठीक है सर ये हो चाहे प्रश्न है पैटर्न ऐ बात देखो पूरा विरोधी तक चैप्टर तुम्हारे पढ़ा लम तो इतने के 
তোমাদের বিরোধিতার বচনের পারস্পরিক সম্পর্ক আছে হ্যাঁ এই যে প্রত্যেকটা বিরোধিতা পড়ালাম না এই বচনগুলো দিয়ে দিয়ে এবার এদের মধ্যে কিছু পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে প্রত্যেকটা বচনের সাথে প্রত্যেকটা বচনের এবার এই পারস্পরিক সম্পর্কগুলোকে যখন স্থাপন করা হয় হুম যেভাবে স্থাপন স্থাপন করা হয়েছে সাতটা দিক মেনে স্থাপন করা হয়েছে হ্যাঁ এবার এই সাত রকম দিক কোনটা সেইগুলো আমি তোমাদের এক একটা করে দেখাচ্ছি হ্যাঁ প্রথমে হচ্ছে পরস্পর নিরপেক্ষতা এই যে দেখো পরস্পর নিরপেক্ষতা নিরপেক্ষতা মানে কি যার সাথে মানে কোনো কন্ডিশানিং হবে না মানে একটা বচনের সাথে আরেকটা বচনের সম্পর্ক সবসময় আলাদা থাকবে কেউ অপরের সাথে জড়াবে না ঠিক আছে যেমন মানে একটা বচন যে সত্য হলো কি মিথ্যা হলো সেটা অপর বচন কখনো সেটা মানে সেটা কখনো অন্য বচনের উপর নির্ভর করবে না মানে এক একটা এক একটার মানে একটা বচন একটার মধ্যে সে সত্য হতে পারে আর অপরটা সত্য মিথ্যা হলো কি হলো না তাতে একটা বচনের সাথে একটা বচনের কিছু যায় আসে না বুঝেছে মানে এটাই হচ্ছে নিরপেক্ষতা মানে দুটো দু রকম থাকবে একটার সাথে আর একটা কোনো সম্পর্ক নেই হ্যাঁ তবে বুঝতে পারবে যে দুটো বচনের মধ্যে পরস্পর নিরপেক্ষতা রয়েছে এবং দেখো এখানে লিখে দিয়েছি আমি দুটো বচন যদি এমন হয় যে একটা সত্যতা ও মিথ্যাত্ব অন্যটার ওপর নির্ভর করে না হুম যে বছর একটা বছর সত্যি হলে তবে অপরটা সত্যি হবে বা একটা বছর মিথ্যা হলে তবে অপরটা মিথ্যা হবে এমন কোনো ব্যাপার নেই একটা সত্য হতে পারে অপরটা মিথ্যা হতে পারে বা একটা সত্য হলে অপরটা সত্য হতে কোনো অসুবিধা নেই নেই এইভাবে যদি দুটো বচন থাকে তাহলে বুঝতে হবে দুটো বচন পরস্পর নিরপেক্ষ যেমন একটা উদাহরণ দিয়েছি আমি দেখো পাখিটি হয় সবুজ এটা একটা বচন হুম তারপরে দিয়েছি কি রাম হয় ভালো ছিল তাহলে এর সাথে এর কোনো সম্পর্ক আছে কি কোনো সম্পর্ক নেই একটা পাখি সবুজ আর একটা হচ্ছে রাম হচ্ছে একটা ছেলে সে কিনা ভালো এর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই এমন নয় যে পাখিটা সবুজ হলে তবেই রাম ভালো ছেলে হবে কিংবা পাখিটা যদি সবুজ না হতো তাহলে রাম খারাপ ছেলে হয়ে যেতে এমন তো ব্যাপার নেই এটা একটা সম্পূর্ণ আলাদা বচন যে একটা পাখি সবুজ আর রাম হয় একটা ভালো ছেলে এটাও সম্পূর্ণ আলাদা বচন এর সাথে কিন্তু কোনো সম্পর্ক নেই তাই না যদি আমি বলতাম যদি পাখিটি সবুজ হয় তবে রাম ভালো ছেলে হবে এমন যদি বলে দিতাম তাহলে কিন্তু দুটো বচন সম্পর্কিত হতো তাই তো তাহলে কিন্তু ওদের মধ্যে নিরপেক্ষতা থাকতো না কিন্তু আমি এটা একটা এটা একটা আলাদা বচন বলেছি পাখিটি সবুজ আর এটা আলাদা এটার একটা দ্বিতীয় বছর রাম হয় ভালো ছেলে সুতরাং এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই এটা যা খুশি রং হতে পারে তার সাথে রামের ভালো হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই তাই তো আবার রামের ভালো হওয়ার সাথে পাখিটা সবুজ রঙেরও কোনো সম্পর্ক নেই এই জন্য এদের পরস্পর নিরপেক্ষতা বলা হয় ঠিক আছে এবার দেখো তুল্যতা তুল্যতা মানে তুল্য মানে তো জানো তুল্য মানে তুলনা করা তাই তো তুল্যতা হচ্ছে দুটো বচন যদি এমন হয় যে একটা সত্য হলে আরেকটা সত্য হবে আর আরেকটা যদি সত্য না হয় তাহলে আরেকটাও সত্য হবে না হুম যদি এমন হয় যে দুটো বচনকে এমনভাবে এমনভাবে সম্পর্কিত হতে হবে যে একটা সত্যতা অপরটার উপর নির্ভর করবে আর যদি একটা সত্য হয় তাহলে অপরটা সত্য হবে আর যদি একটা মিথ্যা হয় তো অপরটা মিথ্যা হবে তা তার মানে কি দুটোর মধ্যে তুলনা করে করে বোঝাতে হবে হুম তবে বোঝা যাবে যে দুটোর মধ্যে তুল্যতার সম্পর্ক রয়েছে হ্যাঁ দেখো আমি দুটো বচন নিয়েছি এই একটা বচন ত্রিভুজটি সমদিবাহ হুম আবার আরেকটা বচন নিয়েছি ত্রিভুজ ত্রিভুজটি সমদি কোন এই যে দুটো বচন এই দুটো কিন্তু সবসময় তুলনা হবে হ্যাঁ যদি এটা সত্যি হয় এটাকে মনে করলাম এটা সত্যি বচন তাহলে কিন্তু এটা সবসময় সত্যিই হবে যদি সমদিবাহ হয় কোনো ত্রিভুজ তাহলে সেটা সমদি কোনি হতেই হবে তাই তো তাহলে এটা যদি সত্যি হয় তবে এটা সত্যি হবে হুম এবার এটা যদি মিথ্যা হয়ে যায় ত্রিভুজটি সমদিবাহ তাহলে কিন্তু এটাও মিথ্যা হয়ে যাবে তাই তো এই দুটো দুটোর সাথে সম্পর্কিত হুম প্রথমটা বললে কিন্তু দ্বিতীয়টা অবশ্যই হবে আবার তুমি যদি দু নম্বর দু নম্বরটাও আগে বলো তাহলেও কিন্তু প্রথমটা হবে তুমি বলো বা না বলো দুটো কিন্তু একটা বললেই আর একটা হবে তাই তো এটা হচ্ছে তুল্যতা দুটো বচন এমনভাবে থাকবে যে একটা সত্যি হলে অপরটা সত্যি হতে বাধ্য আর একটা যদি মিথ্যা হয় তাহলে আর একটা মিথ্যা হতে বাধ্য ঠিক আছে এই হচ্ছে তুল্যতা তিন নম্বর দেখো অধিপ্রসক্তি অধিপ্রসক্তি বলতে বোঝায় যে যে পরিসরটা যদি বেশি থাকে অর্থাৎ দেখো যদি দুটো বচন এমন হয় না যে প্রথমটা সত্যি হলে দ্বিতীয়টা সত্যি হবে আবার এমন যে প্রথমটা যদি সত্যি নাও হয় তাহলেও দ্বিতীয়টা সত্যি হতে পারে অর্থাৎ দেখো যদি ক আর খ এই যে ক আর খ ধরে রাখো দুটো বচন হুম এটা যদি সত্যি হয় এটা সত্যি হবে কিন্তু এমন হতে পারে যে এটা ধরো সত্যি হয় না কিন্তু এটা তাও সত্যি হয় পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছ ক যদি সত্য হয় খ সত্য হবে কিন্তু এমনও হতে পারে যে ক সত্যি হয়নি তা কিন্তু তাও খ সত্যি হয়েছে তার মানে কি ক এর সাথে হয় খটা নিজে সত্যি হবে এর একটা মানে ব্যক্তিসত্তা রয়েছে এ সত্যি হবে এ হোক বা না হোক ক সত্যি হলেও খ সত্যি হবে ক সত্যি না হলেও খ সত্যি হবে
আবার প্রথমটা যদি সত্যি না হয় দ্বিতীয়টা তাও সত্যি হয় হ্যাঁ তাহলে কি হবে এই যে প্রথম বচনটা এই যে ক এই বচনটা এটাকে দ্বিতীয়টার তুলনায় অধিপ্রশক্তি হতে হবে অধিপ্রশক্তি মানে বেশি আর কি হ্যাঁ যদি এই এই যে সম্পর্কিত হয় যে এটা সত্যি হলে এটা সত্যি হবে এটা না হলেও এটা হবে তার মানে কি এটা সত্যি এটা কিন্তু সত্যি হবে কিন্তু এর মধ্যে এটার মধ্যে সত্যিটাই রয়েছে আর এর মধ্যে কি রয়েছে ট্রু রয়েছে ফলসও রয়েছে তার মানে কি এর পরিসরটা অনেক বেশি তাই তো কয়ের মধ্যে কিন্তু সত্যি মিথ্যা দুটোই রয়েছে কয়ের মধ্যে শুধু সত্যিটা রয়েছে তাহলে এর ব্যাপকতাটা কোনটা বেশি কয়ের তো সুতরাং এই দুটো সম্পর্কিত বচন এর মধ্যে কটা যেহেতু পরিসর বেশি সেই জন্য এই এটাকে বলা হয় এই ঘটার তুলনায় ক অধিপ্রসক্ত ঠিক আছে কয়ের কয়ের প্রসক্তিটা অনেক বেশি ক্ষয়ের থেকে সেই জন্য বলা হয় ক্ষয়ের থেকে কয়ের প্রসক্তিটা অধিক তাই জন্য ক হচ্ছে অধিপ্রসক্ত ঠিক আছে এই জন্য দেখো যে তবে প্রথমটি দ্বিতীয়টার তুলনায় অধিপ্রসক্ত এটা দেখে নাও ভালো করে প্রথমটি দ্বিতীয়টি তুলনায় অধিপ্রসক্ত মানে বেশিটা তাই তো যেহেতু এটা দুটোই বহন করে সত্য মিথ্যা আর খ একটাই বহন করে সত্য সেই জন্য দ্বিতীয়টা তুলনায় প্রথমটা অধিপ্রসক্ত হুম যেমন দেখো একটা বচন আমি নিয়েছি কেন অসম বিরোধিতা সম্পর্কে একটা বচন নিয়ে নিয়েছি সকল মানুষ হয় স্বার্থকর এটা একটা বচন আবার কোনো কোনো মানুষ হয় স্বার্থকর এটা একটা বচন হুম এবার দেখতে পাচ্ছ এটা প্রথম বচনটা যেটা কিনা সত্য মিথ্যা দুটোই জড়িত রয়েছে সকলের মধ্যে আর এটা আংশিক তাই তো এটা দ্বিতীয় বচন এবার এটা যদি সত্যি হয় মানে সকল মানুষ আর স্বার্থকর তাহলে এটা সত্যি হবে হ্যাঁ কিন্তু এটা তো মিথ্যা হতে পারে এটা তো সত্যি যদি ধরেই নি তাহলে তো এটা সত্যি হবে তাই তো এটা মনে করলাম ট্রু তাহলে এটা ট্রু হবে এটা কোনো অপশানই নেই এটা যদি সত্যি হয় মানে সমগ্র যদি সত্যি হয় তাহলে আংশিকটা সত্যি হবে এবার মনে করে নিলাম এটা সত্যি নয় এটা ফলস তাহলেও কিন্তু এটা সত্যি হতে পারে আমি যদি বলি বলি যে সমগ্র মানুষ স্বার্থপর নয় মোটে একটা মানুষই স্বার্থপর সেই একটাও যদি বলি তাহলেও কিন্তু তোমাকে এখানে কোনো কোনোই লিখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত হানড্রেড পারসেন্ট হবে না হবে ততক্ষণ আমরা সফল বলতে পারি না কিন্তু যতক্ষণ আমরা নাইনটি নাইন পারসেন্ট বলবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কিন্তু কোনো কোনোই লিখে যেতে হয় হুম যখন সেটা একদম হানড্রেড পারসেন্ট হয়ে যায় তখন আমরা এটা সফল ব্যবহার করতে পারি কিন্তু নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইনও যদি হয় তাহলেও তোমাদের কোনো কোনোই লিখতে হবে তার মানে কি এটা যদি সত্যি হয় আমাদের এখানে এটা সত্যি হবে কিন্তু এটা মিথ্যাও হতে পারে তার সত্যি এটা সত্যি হতে পারে তাই তো কিছু কিছু মানুষ স্বার্থপর হতেই পারে সবাই না হলো তাই তো কিন্তু সকল মানুষ স্বার্থপর হলে এটা কিছু কিছু মানুষ স্বার্থপর এটা সত্যি হবে তার মানে এটা যদি মিথ্যা হয় এটা সত্যি হলেও হতে পারে তাহলে অধিপ্রসক্তটা কোনটা হবে এইটা হবে অধিপ্রসক্ত ঠিক আছে আচ্ছা পরেরটা দেখো অনুপ্রসক্ত অনু মানে কি ছোট অধি মানে বেশি অনু মানে ছোট তাই তো অনু মানে এই যে দুটো আমি উদাহরণ দিলাম এখানে দেখতেই পাচ্ছ এ বচনটার পরিসর অনেক বেশি বলে এটা অধিপ্রসক্তি বলেছি ঠিক সেরকম আই বচনটা হচ্ছে গিয়ে অনুপ্রসক্ত এখানে আমি আবার লিখেছি দেখো যে দুটো বচন যদি এমনভাবে সম্পর্কিত হয় যে দ্বিতীয়টা সত্য হলে প্রথমটা সত্য হয় আবার দ্বিতীয়টা সত্য না হলে প্রথমটা সত্য হয় তবে এই প্রথমটার দিক থেকে দ্বিতীয়টাকে অনুপ্রসক্তি বলে এই যে প্রথমটার দিক থেকে দ্বিতীয়টিকে মানে প্রথমটা বলবে যে দ্বিতীয়টা ছোট তবে এটাকে অনুপ্রসক্তি বলা হবে ঠিক আছে এই যে উদাহরণটা নিয়েছি দেখো এখানে এ আই লিখেছিলাম এখানে আগে আই লিখেছি কোনো কোনো মানুষ আর স্বার্থ পরে এটা লিখেছি তারপর এ তার মানে কি এই যে দুটো বছর এমনভাবে সম্পর্কিত হতে হবে যে দ্বিতীয়টা সত্য হলে প্রথমটা সত্য এই যে এটা যদি সত্য হয় তাহলে এটা তো সত্য হবে তাই তো তারপরে কি যদি দ্বিতীয়টা সত্য নাও হয় তাহলেও প্রথমটা সত্য হবে এটা যদি মিথ্যাও হয়ে যায় তাও কিন্তু এটা সত্য হবে ঠিক আছে পুরো উল্টো উদাহরণটা এই যে যখন দেখবে ছোটটা ওপরে রয়েছে তার মানে বুঝবে এটা অনুপ্রসক্তি যখন দেখবে বড়টা ওপরে রয়েছে তার মানে অধিপ্রসক্তি অধি মানে তো বড়ই হবে তাই তো তাহলে প্রথমে যখন দেখবে সমগ্র দিয়ে শিকার বা অশিকার যাই হোক না কেন থাকবে তখন সেটা অধিপ্রসক্তি হয়ে যাবে আর যখন দেখবে বিশেষ বচন দিয়ে শুরু হচ্ছে তখন সেটা অনুপ্রসক্তি হয়ে যাবে ঠিক আছে আর এই অধি আর অনু এই যে অধিপ্রসক্তি আর অনুপ্রসক্তি এই দুটো মিলেই হয় অসম বিরোধিতা তোমরা তো অসম বিরোধিতা পড়েইছো আগে হ্যাঁ কীভাবে অসম বিরোধিতা গঠিত হয় বললে বলতে হবে অধিপ্রসক্তি আর অনুপ্রসক্তি এই দুটো মিলে আমরা অসম বিরোধিতা গঠন করি দেখতেই পাচ্ছ এর সাথে আয় করেছি আমি আর এর সাথে সেম আমি এগুলো স্বীকার করে করেছি বলে যদি অস্বীকার করতাম তাহলে কি হতো ইয়ের সাথে ও করতাম আবার ওয়ের সাথে ই করতাম একই ব্যাপার তোমাদের তো বলেছি দুটো প্যাটার্নে হতে পারে অসম বিরোধিতা এ আই হতে পারে আর ইও হতে পারে তাই তো এই জন্য এই জন্য বলা হয় যে অধিপ্রসক্তি আর
ठीक है पाँच नम्बर देखो अधीन बैपरित अधीन बैपरित मानते अधीन विपरीत विपरीत तुम्हारे तो पढ़े अधीन विपरीत बिरोधी था कि तबु आए पर दिल दुटो बचन जदि एम है जो एक साथ सत्य होते क्योंकि एक साथ मिथ्या होते अधीन विपरीत बिरोधित जो पढ़िए नियम नियम हाँ का बोले तो बोले तरह एक नियम बोले तो ये से नियमटाई जो दुटो बचन एम है जो एक साथ सत्य होते क्योंकि एक साथ मिथ्या होते ये को मानुष है सत् हाँ को मानुष नय सत् दुटो लिखे एरा एक साथ सत्य होते तैतो जो पुरो मानुष जिता के स्वीकार कर कि मानुष के बोले सत् कि मानुष के बोले असत को मानुष सत् को मानुष नय सत् तम मैं कि दुटो मिले तो पुरो मानुष क्लसटा तै तेज दुटो एक साथ सत्य होते ही क्यों दुटो एक साथ कख मिथ्या है ना अब कि एक साथ मानुष है सत् और को मानुष नय सत् दुटो कख मिथ्या है एक साथ है तो तेल एरा दोजन एक साथ सत्य हलो दो एक साथ मिथ्या है ना ये अधीन बैपरित और बैपरित मान विपरीत बिरोधिता विपरीत बिरोधित नियम तो क्यों जो दुटो बचन एम भाव है जे एक सत्य हम अपरता कख अपरता सब समय मिथ्या है एरा कख एक सत्य होते क्यों कि एरा एक साथ मिथ्या होते ठीक है जेमन से सकल मानुष है सत् को मानुष न सत् ये अधीन विपरीत बिरोधित देखो ये जो सकल मानुष है सत् एक कथा जो सत्य हाँ ये जो सत्य है सत्य है आगे बोले को मानुष सकल मानुष है सब तेल को मानुष न सब इट कौन सत्य है ये तरह मिथ्य है तर मैं जो ए स्वीकार करी सब समय मिथ्य है तैतो हाँ क्यों जदि बचन का मिथ्या सकल मानुष है सत् ये कख सत्य होते कि मानुष असत् थे हाँ तो हमें कि है जो को मानुष नय सत् ये क्योंकि मिथ्या है तै तो सब मानुष ही कि असत है मैं तेल एखे कि मानुष हय सत् होते कि मानुष नय सत् होते मैंने कि दुटो एक साथ मिथ्या होते मिथ्या होते मिथ्या होते एक साथ एक साथ पड़े मिथ्या होते क्यों एरा क्यों सब समय सत्य क्षेत्र में एक सत्य हम अपर टाइम मिथ्या हो सेम कि जो सत्य होतो तेल एट मिथ्या जो तर मैंने एरा एक साथ मिथ्या होते क्योंकि एक साथ सत्य होते एक सत्य हम अपर का मिथ्या है एक मिथ्या हम अपर का सत्य है क्योंकि दूजने एक साथ मिथ्या होते अच्छा एट बैपरित हलो एबारोध बिोध मान बिरोधिता बिुद्ध बिरोधिता एरा एम है कि जो दुटो बचन एम है जो एक सत्य हम उन सब समय मिथ्या हो बिुद्ध बिरोधिता नियमित छो और मिथ्या बचन जो आगे मैं सत्य हम जो मिथ्या है से मिथ्या बचन के जो सत्य कर नी तो अपर का आर मिथ्या बचन जो सत्य कर नी तो अपर का आर मिथ्या ठीक है ये हे बिुद्ध बिरोधित क्षेत्र में नियम का क्षेत्र ठीक है ये बिोधित चैप्टार पुरो पढ़ालम एखे तुम्हारे सतटा पॉइंट सब समय मुखस्त मने रखते हैं अर्थात यूल पारस्परिक बचन पारस्परिक सम्पर्क वो सतटा जो मने रखो तो तुम्हारे बिोधित क्षेत्र में असुविधा है ना प्रथम ये तीनटे अधीन बैपरित बैपरित और बिोध ये तो तुम्हारा बार बार कर पढ़ा हो गए हाँ जेटुकु तुम्हारा नतून पढ़ले परस्पर निरपेक्षता तुल्यता अभिप्रशक्ति अनुप्रशक्ति चारटे नतून आज के पढ़ाल वो तीनटे तो पढ़ाई मोटे सतटा तुम्हें पढ़ते है और अधी और अधिप्रशक्ति अनुप्रशक्ति मिले तो असम तेल तुम्हारा देखते बिोधितार क्यों चार्ट तुम्हारा पे गे अधिप्रशक्ति अनुप्रशक्तर मध्य असम पे वैपरित मध्य पे अधीन वैपरित मध्य पे अधीन विपरीत बिोधिता वैपरित मध्य पे विपरीत बिोधिता बिोधर मध्य पे बिुद्ध बिोधिता तेल चार्टे हो गो और एखे तेल बाकी रही कि तुल्यता और परस्पर निरपेक्षता परस्पर निरपेक्षता मैंने कि बचन निरपेक्ष बचन ठीक है और तुल्यता मैंने तुलना कर बोलते हैं एक सत्य हम अपर का मिथ्या मिथ्या होते हैं ये सतटा बचने परस्परिक सम्पर्क ठीक है ये तुम्हारे बिोधित सम्पर्क वचन बिोधिता ये एत दिन धन तुम्हारे बचने बिोधिता पढ़ाल यही हे मूल वक्तव्य ठीक है एक पढ़ा देखे नहीं भलोक